dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CDH Brasil. Eu sou o Baguete e eu vim hoje para contar para vocês as nossas apostas das 10 melhores cartas e mais 5 menções honrosas que saíram agora em Guerra dos Irmãos e nos decks de Commander que vieram junto com a edição. E o vídeo de hoje conta com o apoio da Liga Magic, Playground, Vault of Cards, Dragon Skin, Project MTG. Sem mais delongas, eu gostaria então de começar pela nossa décima posição na lista, que é Libertador, o Toptero de Batalha de Urza. Essa criatura artefato lendária é um Toptero, 1 barra 2, que custa 3 manas incolores. Ele tem Flash e Voar, e permite que você jogue mágicas incolores e de artefato como se elas tivessem Flash. Sempre que você castar uma mágica, se a mana que você gastou for maior do que o poder do Libertador, você bota um marcador mais um mais um nele. Essa carta ela é redundância para o Shimmermir, uma criatura também de três manas, com flash, e que permite que você jogue mágicas de artefato como se elas tivessem flash. O Shimmermir, ele hoje em dia anda meio sumido de algumas listas, mas ele é uma carta que permite que você jogue com decks focados em artefatos, instant speed, sem se precisar gastar mana no seu turno, se pode segurar a interação, e era um efeito muito único do Shimmermir. Agora, permitindo que você faça até mágicas em colores que não são artefatos, não que você vá com tanta frequência fazer isso, mas é uma ótima pequena alternativa. Além de ser um bicho que, querendo ou não, flying e crescendo cada vez, pode gerar uma certa pressão na mesa. Então, você vai principalmente ver eles em decks que já usavam Shimmermir, como algumas listas de Shimmerzur. Não é tão, tão comum, mas por ser a primeira redundância para um efeito bem raro, eu acho que valia a pena entrar na nossa lista. O nono lugar vai para Soul Partition, que é uma instantânea de uma mana branca e uma mana incolor, que exila a permanente que não seja terreno alvo. Enquanto aquela carta continuar exilada, o dono dela pode jogá-la, e se for um oponente conjurando uma mágica desse jeito, ele tem que pagar duas manas a mais para conjurar. Essa é uma remoção muito, muito versátil, porque ela exila as, a permanente que ela alvejar, não é uma simples destruição, por um custo relativamente baixo de duas manas, sendo uma só colorida, então é bem, bem versátil. E ela também tem o upside de poder ser uma proteção para suas próprias coisas, porque você consegue usar isso em resposta a algum bad wipe, você consegue usar isso em resposta a alguma destruição, algum outro exílio de seus oponentes, e se você usar isso em você, você refaz depois a permanente sem pagar nenhum custo adicional, só tem que refazer, obviamente. E se você exila a coisa do adversário, ele ainda tem que pagar uma taxa. Outra interação muito interessante com isso é que se você também, como já tá jogando em branco, tiver algumas cartas de stacks, como por exemplo o Dranit Magistrado, você impede que o oponente jogue de novo. Você exila e, ah, tem que jogar de novo, não pode jogar do exílio. Fica pra lá. E pagar dois a mais, se você conseguir fazer na curva, pode ser muito eficaz. Em oitavo lugar, a gente escolheu Hurkill, o um Mestre Mago. Essa personagem, tão importante na lore da Guerra dos Irmãos, presente desde, desde as coleções antigas, como Antiquidades, é, Saga de Urza e afins, nunca tinha sido printada em uma carta. A gente já tinha tido Hercules Recall, que era a carta que levava o nome dela, mas ela nunca tinha aparecido de fato. Por uma mana em color e duas azuis, você tem um humano mago conselheiro. Uma criatura lendária, 2 4, e no começo da sua etapa final, se você conjurou uma mágica que não for de criatura nesse turno, você revela as cinco cartas do topo do seu deck. E para cada tipo de carta que esteja entre as não criaturas que você conjurou naquele turno, você pode botar uma carta daquele tipo que estiver entre essas cinco reveladas e botar na mão. O resto vai pro fundo do seu deck. Então, só para explicar esse texto confuso, se, por exemplo, no meu turno eu joguei um Planeswalker, uma Instant e uma Sorcery, eu revelo as cinco do topo e eu posso colocar uma Instant, uma Sorcery e um Planeswalker daquelas cinco na minha mão. Então todos os tipos de não criatura vão funcionar assim. Essencialmente é card advantage. Você repõe todas as cartas que você tenha feito no seu turno. Então se você conseguir usar instantâneas no seu turno que podem ser repostas e ser usadas no turno dos outros, você repõe artefatos que você tenha gasto para gerar mana, você consegue essencialmente repor todos os recursos que você gasta durante cada um dos seus turnos. Você reconstrói a sua mão. Então é uma carta interessante, com um efeito bem forte, ela cava bastante, cava cinco cartas e conseguir colocar quantas você precisar dentro da sua mão, baseado, obviamente, enquanto você gastou, é sempre, sempre muito legal. Em sétimo lugar, a gente tem mais uma criatura lendária. A gente tem o Urza, um dos dois irmãos que estão justamente 
no título da coleção. O Urza que a gente selecionou é o Urza Mítico, Lord Protector. Por uma, uma branca e uma azul, ele é um humano artifício lendário, 2 4, que faz com que seus artefatos, instantes e sorceries custem um a menos para serem conjurados. E o segundo efeito dele, você paga 7 manas, e se você controlar ele e o artefato chamado Mightstone e Wickstone, você exila os dois e faz o Planeswalker grande que está na parte de trás. Não ligamos para essa parte, isso é apenas um a mais, mas o que realmente interessa a gente é essa redução de custo. Outras cartas redutoras de custo vem bastante jogo no CDH, ainda mais em decks que querem estormar, fazer muitas e muitas spells no mesmo turno. Elcha, por exemplo, que é jeito de reduzir custos como tampo, então você acaba usando é, Ether Sculptor, você usa Foundry Inspector, que reduz em custo de artefato, decks e spells linger às vezes um baral, o Goblin Zet, que reduz o custo em um. Você, então, consegue usar o Urza para reduzir o custo de três tipos de carta, é muita redução. Se você tiver algum jeito de comprar o seu tampo do topo toda vez, você consegue comprar o deck inteiro graças ao Urza. Então, por exemplo, você tendo a Elcha que eu mencionei antes, você usando o Urza nas 99 da Elcha, você consegue comprar o deck inteiro com ela. Você tendo uma Citadela, você consegue comprar o deck inteiro com o Urza também, porque ele tá reduzindo o custo do tampo. Então é uma carta muito, muito versátil, que ajuda a aliviar a sua mão. É uma carta um pouco mais devagar, pelo fato de que ele em si não tá gerando efeitos, mas tá potencializando os seus próximos, mas é uma carta que permite jogadas muito poderosas, liberando os custos de manas da sua mão, por só três manas, que é um investimento relativamente pequeno. Continuando na nossa linha de personagens importantes e criaturas lendárias da coleção, a gente vai pro sexto lugar, que é o Gix, o pretor de Ogmalf. Por uma preta preta, ele é um pretor firexiano lendário, 3/3 que a cada vez que uma criatura causar dano de combate a um dos seus oponentes, o controlador pode pagar um de vida. Se ele fizer isso, aquele jogador compra uma carta. Ele também tem um efeito de você pagar 4 preta, 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 descartar X cartas, para exilar as X cartas do topo do deck de um dos oponentes. E você pode jogar cartas de land e castar spells que estiverem naquelas X cartas sem pagar o custo de mana. Esse efeito secundário é uma boa sim, que caso você tenha a mana suficiente e cartas inúteis na mão, você consegue simplesmente converter elas em cartas dos oponentes. Você consegue pegar as cartas do oponente e mesmo que não for usar, você tira cartas do outro, você remove, você remove opções dos oponentes. Mas o realmente interessante aqui é o efeito dele que pareia muito bem com Timna e outros decks de bichinho, decks que conseguem causar dano de combate aqui, facinho ali, bater um, bater dois, bater três. Você acaba causando dano de combate e comprando cartas, mesmo que você tenha que pagar um de vida. E é para cada criatura. Então, se você tiver e não para cada oponente, você, se você tiver quatro ou cinco criaturas na mesa e você conseguir conectar todas elas, pô, paguei cinco de vida, comprei cinco cartas, é quase que um adnáuseo, um ótimo, ótimo efeito. Tudo bem que os oponentes também vão tirar vantagem disso, conseguindo conectar nos outros lugares, mas isso também aumenta a pressão na mesa, porque você oferecendo esse draw, você meio que força, não força, mas você convida seus oponentes a entrarem mais no combate o que consegue minar a vida de jogadores de Adnausium, por exemplo, de decks que se sentiriam mais seguros por justamente não terem Adnausium, você consegue minar bem e conseguir dar uma bela cavada na mesa em quinto lugar, a gente tem então a nossa segunda instante da lista, Defabricar. Não confundir com Fabricar. O Defabricar é uma instante que custa uma e uma azul, e você pode escolher um dos dois modos. Você pode ou anular o artefato encantamento alvo e exilar ele em vez de colocar no cemitério do seu oponente, ou você pode anular a habilidade ativada ou desencadeada. Um Swan Song que pega artefatos, mas não pega as Instant Sorceries, com o benefício de exilar a carta, o que pode ser extremamente relevante quando você tem cartas como Underworld Breach, que permitem que oponentes ciclem cartas do descarte. Então, por exemplo, anular uma LED com isso aqui. A LED não vai para o cemitério. A LED é exilada. Então, não importa que o cara tenha a Breach na mesa, ah, anulou a LED, LED está no cemitério, tudo bem, vou voltar lá depois para o jogo. Não, você some. Desaparece, não tá mais lá. Isso ajuda muito contra estratégias que querem reanimar esses artefatos. E, ainda de benefício, você tem um Stifle embutido. Por só duas manas, a versatilidade dessa carta é muito grande. Então, um efeito de Stifle é muito útil no CDH por motivos de cartas que aparecem com extrema frequência. Isso aqui consegue anular o trigger de uma taça Oracle, consegue anular uma ativação importante de um Planeswalker eventual, consegue anular uma FET, caso você não queira que o oponente fixe as suas cores, consegue anular a habilidade ativada da Winota em casos extremos, ela realmente consegue ser muito, muito versátil. Nossa última carta, antes do top 3, é Calamity's Wake. Por uma e uma branca, a gente tem uma instantânea que exila todos os cemitérios, então o seu incluso, e jogadores não podem jogar mágicas que não sejam de criatura nesse turno. Aí você exila Calamity's Wake. 
essa carta é extremamente forte como uma resposta a decks que usam bastante o cemitério, como decks de Breach, como decks de Hulk, você consegue simplesmente sumir com Flup, Reanimator, você desaparece com o cemitério deles e de quebra ainda não deixa eles jogarem mais nada que não seja uma criatura naquele turno. O downside de exilar o seu próprio cemitério faz com que isso não seja tão universal quanto, por exemplo, um Silence, que você consegue usar defensivamente, proativamente para silenciar todo mundo e combar, que você também não vai poder fazer caso o seu combo seja de cartas não criatura. Mas o fato disso exilar todos os cemitérios é uma resposta extremamente forte, um efeito extremamente versátil e que não era tão presente assim na cor branca. Então é interessante ver a cor ganhando respostas diferentes com efeitos parecidos com o que a gente também tinha antes no Pseudo Silence que essa carta te dá. Antes do nosso top 3, eu queria então fazer as nossas 5 menções honrosas que eu separei aqui. Em primeiro lugar, a gente tem Mirel Shield of Argive, um soldado humano por 3 e uma branca, que tem o mesmo efeito de um grande Abolitor. Durante o seu turno, os oponentes não podem castar spells ou ativar habilidades de artefatos, criaturas ou encantamentos. Com também um efeito onde, sempre que ela ataca, você cria X soldados em colores, sendo X o número de soldados que você controla. Então ela vira sozinha uma bola de neve, gerando mais e mais e mais soldados. E é um segundo efeito de grande Abolitor, uma ótima redundância, um efeito extremamente raro. A Winota pode aproveitar extremamente bem essa carta, porque além disso ser um humano que entra com a Winota, ela faz tokens que não são humanos para trigar mais vezes a Winota. Recommission é a nossa segunda menção honrosa, uma sorcery por uma e uma branca que volta a criatura ou artefato alvo de custo de mana 3 ou menos do cemitério para o campo de batalha, e se for uma criatura, você bota um marcador mais um mais um nela. Um efeito de reanimação no branco é sempre muito interessante. A terceira menção honrosa, Hayward Might, um inseto artefato que custa uma mana em color, quando morre ganha dois de vida, e você pode pagar uma verde e sacrificar para exilar o artefato ou encantamento que não seja criatura. Essencialmente é uma lagarta cáustica que exila ao invés de destruir, com a diferença de não poder acertar criaturas. Mas o fato de isso exilar entra na categoria de cartas que podem remover permanentemente algum problema e que não vai poder ser reanimado depois, estourando, por exemplo, rocks ou cartas como Breach e não deixando elas serem recuperadas. A quarta menção honrosa é o Root Path Purifier, um elfo druida por 3 e uma verde, que faz com que lendes que você controla e lendes no seu deck sejam básicas. Isso faz com que qualquer lende seja fetchável por terrenos como uma prismatic vista, que busca lendes básicas, ou por efeitos como harrow e cultivate, que buscam lendes básicas, harrow sendo relevante porque bota duas básicas de pé no campo de batalha, e também te protege de efeitos que são relativamente raros, mas ainda assim bem chatos, como Blood Moon e Back to Basics. E por último, nas menções honrosas, como a gente já falou do Urza antes, eu decidi colocar o Mistra, o irmão dele. Dessa vez o Mistra raro, Mistra Tamer of Macfawa, por 3, uma preta e uma vermelha, um Humano Artifice 4-4, que tem permanentes que você controla, tem Ward, sacrifício uma permanente, e cada artefato no seu cemitério tem Unearth, por uma, uma preta e uma vermelha. Dar Unearth para artefatos no cemitério permite combos muito interessantes com Entombe, você consegue entombar, por exemplo, uma cidadela de bolas, ter ela extremamente cedo no jogo, e é uma certa... Recursão, você, por exemplo, se você fizer a cidadela antes ela for destruída, você consegue recorrer a ela com esse Unearth. Bom, agora que as munições rosas saíram do caminho, podemos falar do verdadeiro Top 3. A primeira carta do Top 3 e a última carta branca dessa lista, que realmente estava povoada de cartas brancas, a gente tem Lauren of the Third Path. Ela é uma criatura lendária, uma no artífice, 2 1, por duas e uma branca, com vigilância, e quando ela entra no campo de batalha, você pode destruir um artefato ou encantamento. Ela também tem uma habilidade onde você pode virá-la, e você e o oponente alvo, cada um, compram uma carta. A Lauren é extremamente poderosa, no ponto de vista que ela é um Reclamation Sage, então ela entrando no campo de batalha, ela responde, remove um artefato ou encantamento, remoção é sempre relevante. Ser uma criatura permite que você reanime ela, ser uma criatura permite que você reanime ela, permite que você tutore ela com os recrutas, e permite que você faça efeitos, por exemplo, bounce, uma coisa interessante vai ser no Legacy, que você consegue usar Caracas pra bouncear, mas Caracas é banido aqui, então não tem muito o que a gente fazer nisso. Mas o principal fator, se ela fosse só um Hexage, ela não estaria tão alto assim na lista. O que faz ela estar tá tão alto assim é essa habilidade ativada, aonde você e um oponente são obrigados a comprar uma carta. Você pode usar isso no começo do jogo simples, e simplesmente pra te dar vantagem na mão, decks brancos normalmente apreciam bastante o card draw, mas o efeito relevante é que o draw não é, ele não é opcional, não é, ele é obrigatório. Então se alguém tentar combate de Taças Oracle limpando o deck com os tutores proibidos, que é então o Tainted Pact, 
ou Demonic Consultation, para então ganhar com o trigger da taça do deck vazio, você pode forçar eles a comprar a carta e perder o jogo. Então, você normalmente não vai conseguir ativar ela nessas horas, mas você vai prevenir que a pessoa sequer tente o combo. Porque com isso na mesa, a pessoa não vai tentar fazer pelo risco de você lembrar e ativar. Isso é extremamente forte. Você bota pressão. Você, obviamente, não vai acabar ganhando por isso, pelo motivo de que a pessoa vai ter medo de fazer, mas, pô, caso ela faça, só some com ele, dá o draw e fica perfeitinho. Em segundo lugar, a gente tem o Sargent Avenger. Por um e uma vermelha, ele é um Goblin Guerreiro, 1 barra 1, com First Strike e Atropelar. Sempre que ele atacar, ele ganha mais X mais zero até o fim do turno, sendo X o número de artefatos que os seus oponentes controlam. E sempre que um artefato que um oponente controla fosse ser colocado num cemitério vindo do campo de batalha, ele causa um de dano àquele jogador. Essa carta bota pressão principalmente em tesouro. O tesouro é uma mecânica que está sendo extremamente utilizada sempre. Quase todas as cores têm acesso a tesouro, quase todos os decks têm acesso a tesouro, tem cartas extremamente fortes que abusam dessa mecânica, como por exemplo usando o Dockside, para você gerar uma quantidade enorme de mana que você não precisa nem gastar na hora. Fazendo com que, para cada artefato a mais na mesa, cada tesouro que tiver lá, você cresce ele e ele vai batendo em você. Ah, você rampou bastante, fez um monte de rocks, foi extremamente rápido no jogo, tudo bem. O goblinzinho vai ir, vai crescer e não importa se você colocar coisa para bloquear ele, mesmo ele sendo um barra um, porque ele tem iniciativa. Ele tem iniciativa além do atropelar, então ele bate antes, atropela, bate na sua cara. E se você tentar sacrificar um tesouro com ele chegando na mesa depois, você toma dano na cara para cada tesouro que você sacrificar. É muita pressão, muita, muita, muita pressão e ele consegue ajudar a segurar essa velocidade e explosividade que normalmente não é respondida dos tesouros. E por último, em primeiro lugar, a melhor carta da coleção, em nossa opinião, pela sua versatilidade e aplicações no meta atual, é Brotherhood's End, fim da Irmandade em português. Por uma e duas vermelhas, é uma sorcery, um feitiço, que você pode escolher um dos dois efeitos. Ou ela vai causar 3 de dano a cada criatura e Planeswalker, ou você destrói todos os artefatos de custo de mana 3 ou menos. 3 de dano e artefatos de custo 3 ou menos representam quase que a inteiridade do formato. Pouquíssimas criaturas vão resistir a mais de 3 de dano, das criaturas extremamente populares que você vai ver no meta atual, e pouquíssimos artefatos que são jogados rápido vão ter mais do que 3 de custo. Então os dois efeitos vão ser extremamente relevantes. De um lado, você consegue limpar a board com mesas que estejam atoladas de bichinhos, de fichas, contra, por exemplo, uma Nagila, contra, por exemplo, uma Winota, depois que ela já atacou, você não remove a própria Winota porque ela é 4 4 mas você remove o exército dela. Contra decks de Timna, que tem sempre um monte de bichinho ali pra bater, contra decks de Yuriko, que querem botar os ninjinhas, que tem pouca resistência, você simplesmente desaparece com tudo. Piroclasma. Na galera, 3 de dano. E de quebra ainda batendo em Planeswalker. Aquele pessoal que deixa um Planeswalker na mesa, achando, ah, não vai bater aqui, não vai bater ali, um Tefere aqui, um pouco ali, um carne, três de dano. Tomou, tomou. Levou, removeu. E remover os artefatos de custo de três ou menos, você remove uma ramp. O pessoal tentou rampar, tá cheio de tesouro aqui, pedrinha ali, mox, todos os talismãs, arcane signet, sol ring, mana crypt, mana vault, todos os artefatos extremamente populares no formato só desaparecem. Limpou, sumiu, acabou. Isso responde muita coisa. A versatilidade é muito grande. Você consegue usar isso nas duas situações quase todo o jogo. É muito, muito relevante. E é por isso que essa carta fica em primeiro lugar. E eu imagino que isso aí vai aparecer na grande maioria dos decks que consigam usar vermelho. Então esse foi o top 10 cartas de Brothers War e Commander de Brothers War do CDH Brasil. Obviamente pensando então no formato do CDH. Eu sou o Baguette. Muito obrigado a todos que ouviram o vídeo até aqui. E até o nosso próximo vídeo.